So stock, it means ownership to a company. Oh, hi guys, so welcome to my channel again. So this is actually my second vlog. So for this vlog, I share kasi niyo kung paano ako nag-start with my stock investment. So first, ano ba yung stock investment? So stock, it means ownership to a company. So pag bumili ka ng stock, ibig sabihin nun, magiging part ka na ng company. And paano ba kumikita sa stocks? So there are two ways. First, is through capital gain. Capital gain means yung sell price mo is mas malaki kaysa sa buy price mo. So for example, pag bibili ka ng one stock or one share ng isang company, tapos it is worth 100 pesos. So on the next day, nag-change yung price. So nagiging 200. So since nagiging 200, pag ibebenta mo yun, pag isisell mo yung shares mo, magkakagain ka ng 100. Kasi 100 yung buy price mo, tapos na naibenta mo siya in 200 pesos. So, yun. Yun yung ibig sabihin ng capital gain. Second naman is yung dividend. So, ano ba ibig sabihin ng dividend? Yung dividend is yun yung um, amount na declare ng company na ibibigay sa mga shareholders. So, bakit ba nagbibigay ng dividend ang company? So, um, yung pagbibigay ng dividend ng company is um, one way to convince more investors para ma-attract ma yung para mas maka-attract ng maraming investors yung company kaya nagdi-declare sila ng dividend. Yun, so um, alam na natin kung ano ibig sabihin ng stocks at paano kumita ng sta sa stocks. So next naman is um, paano ba pumili ng stocks? Kasi kailangan sa pag sa stock investment, kailangan mong pumili ng stocks kung saan ka mag invest na yung stocks or company na alam mong magla-last long and much better kung nagde-declare din sila ng dividend kasi nakaka-income ka din dun sa dividend eh. So, ayun. So, paano ba pumili ng stocks? So, for a person like me, hindi ako knowledgeable about um, about stock market, about um, what happened to the economy, to, to the business world. So, wala akong idea about dyan. And wala din akong time mag-research about kung anong nangyayari sa, sa market, sa economy, so, sa business. So, wala akong time na mag-research at magkaroon ng magandang stock analysis. So, um, ayun. So, luckily, na-meet ko si Lou. Hi Lou, kung nanonood ka, ho, um, thank you so much kasi dahil sa iyo, nagkaroon ako ng idea kung paano mag-invest sa stock. So, namit ko si Lou and nirecommend niya sa akin na mag-register sa, sa Trolley Rich Club. Kaya ayun, nag-register ako. Um, actually, may, may bayad yun. So, it, um, pag nag-register kayo, it could be monthly, semi-annual, quarterly, or annually. Depende ko ano yung gusto nyo. So, ayun, nag-register ako sa Trolley Rich Club. At nung nakapag-register na ako doon, um, nagkaroon ako ng credentials at naka-access ako sa website nila. Sa website nila, um, meron doon mga recommendations kung ano yung mga stocks na magandang i-buy and mga stocks na dapat i-sell at mga stocks na dapat i-hold. So, ayun, doon ako nag-idea kung ano yung stocks na gusto kong bilhin. Yung registration, registration ko doon sa Trolley Rich Club is super worth it kasi hindi lang yung stock recommendations yung marireceive mo doon sa website nila or sa account mo kasi magkakaroon ka ng account. Hindi lang um, recommendations ng stocks kundi may mga um, updates din sila or may mga research din sila na pinapadala sa iyo na ito yung research namin, ito yung comparison ng stocks from last quarter to this quarter at naging nagkaroon ng gain yung price niya. So magkakaroon ka ng idea about the stock trend. So, kung ano nang trend ng stocks na yan. And aside from that, ang dami din, may mga power talk. Super worth it kasi may mga napanood din ako ng mga videos about um, different business persons. So, nag-idea ako, wow, 
kung paano sila nag-venture out in their business. Parang super na-motivate ako doon nung nakapag-register ako na kailangan na pala talaga ako mag-invest kasi um, gusto ko na pag tumanda ako, ayokong nakadepende lang sa mga anak ko, ayokong yung gusto ko pag tumanda ako or pag nag-resign ako, may pera pa din ako at mabibili ko yung mga gusto ko. So, ayokong naka naging dependent. At saka in case din of emergency, may pera ka din na magagamit. So, ayun. So, ngayon, for you to have an idea on how I registered in Don sa Trolley Rich Club, so, I'll give you a guide. Please watch this. So, guys, ito na yun. When you click the link I provided in the description box below, ito yung lalabas na page. So, since, since wala pa tayong credentials, so, kailangan muna natin mag-sign up. So, to sign up, click nyo lang to, sign up here, and it will lead you to the next page. Pag nag-sign up kayo, ito yung lalabas, makikita nyo may choose a product at may drop down sa baba. So, pag click nyo nung drop down, lalabas yung products ng TRC. So, meron Gold Philippines, Gold International, Gold Plus, Super Gold Philippines, Super Gold International, merong Wealth Circle. So, ako, si start pa lang kasi ako. So, yung pinili ko is Gold Philippines and affordable din kasi siya. Kayang-kaya lang sa budget ko. So, pag i-click nyo, nyo yung product, um... Sa baba, may lalabas na mga inclusions. So, for the Gold Philippines, ito yung inclusions niya. Uh, power Talks, twice a month, may receive Twice a month mo siyang receive And quarterly success mentors, monthly wealth strategies, daily God whispers, TRC seminar, stocks update twi twice a month, three ebooks and um, affiliate income. So, yan yung inclusions ng product na to. And, sa baba ng inclusions, makikita mo yung payment option. So, you have two options. Could be credit card or bank deposit. So, ako since wala akong credit card, so bank deposit yung pinili ko. For the credit card, may three options ka. You can do monthly payment or semi-annual payment or annual payment. While for the bank deposit, there there are only two options which is semi-annual payment and um, annual payment. So, ako nung una pinili ko is um, bank deposit at saka sa annual payment. So, pag may napili ka na, na option, payment option, enter mo yung email add mo sa baba. Tapos, pagkatapos ng email add, kailangan mo i-click yung terms and conditions. Kailangan mong mag-agree dun. So, after mong mag-agree sa terms and conditions, kailangan mong i-check out to proceed to proceed on the next page. So, after mong mag-check out, ito yung lalabas. Pagkikita mo yung total amount na kailangan mong bayaran. So, for example, pinili natin ni Simi Annual Bank Deposit. So, makikita mo sa baba yung total amount niya is 2,703.80. So, ito yung i-deposit mo sa bank. And, um... Sa baba, merong naghihingi ng billing address. So, kailangan mong uh, mag-fill in sa fields na to. So, kailangan mong i-fill in yung information, yung details niya. So, after mong mag-fill in dito, um, kailangan, pum kailangan mong i-click yung payment method. Could be credit card or bank deposit. Since wala tayong... Since for me, wala akong credit card sa bank deposit. Click ko yung bank deposit. After noon, um, kailangan natin i-click yung next step para mag-proceed siya to the next step. Ito na yung next screen na lalabas. So, summary siya ng babayaran nyo. And sa baba, may drop down. So, pag i-click nyo yung drop down, lalabas yung different banks. So, pipili lang kayo kung alin yung bank na gusto nyo yung pag-depositohan. So, after noon, it click nyo lang yung select button para mag-proceed siya. So, after nyong, after nyong gawin yun, makaka-receive kayo ng email from Bo Sanchez confirming your subscription. So, may instruction doon. And another email is for the payment instruction kung paano mag-deposit um, sa bank or ano yung mga information na kailangan sa pag-deposit mo sa bank. So, ayan. After makaka-receive ka na ng credentials from Bo Sanchez, so wait ka lang ng 3 working days para makapag-login ka. 
So ayun guys, um naituro ko na sa inyo kung paano mag-register sa Troll Rich Club. So um if ever man may mga stocks na talaga kayo na gustong bilhin or may mga um company na talaga kayo na magiging investor ng company na 'yon. So pwede din kayong hindi na lang mag-register sa Troll Rich Club and um automatic or diretso na lang kayo na bibili ng stocks. So if ever din na uh, gusto niyo magkaroon ng more idea or more knowledge kung ano 'yung talaga yun, Uh, kung ano talaga yung um, magandang stocks na bilhin, so pwede kayong mag-register sa Troll Rich Club. So, ayun. So, pag nakapili na kayo ng stocks, so next naman na gagawin is saan ba tayo mag-trade? Saan ba tayo bibili ng stocks? So, ngayon, isashare ko naman sa inyo kung paano mag-open ng account sa Call Financial. So, um, pinili ko yung Call Financial as my broker and nag-open ako ng account nila. So, um, for to give you a guide, so please watch this. Search lang natin yung Call Financial sa Google and um, click natin to Call Financial. So, makikita natin yung website nila. So, sa right side, may open an account uh, bar. So, click nyo lang to open an account and ito yung next page. So, in the left side, may guide on how to open an account. So, first is you, you need to choose your account fill out the application forms then prepare additional requirements uh, submit forms and requirements and last is fund your account so and also in the lower lower part so may mga address silang binibigay yung sa different branches nila so ito yung gagamit, gagamitin natin pag um pag pinapadala na natin yung application form sa kanila. So, next is, didiscuss natin on how to choose an account type. So, there are three. First is call starter. Next, call plus. Third is call premium. So, may mga minimum investment sila. So, ako, since um, start pa lang ako and kaya lang ng budget ko is yung call starter. So, I choose call starter first. So, next is um, to fill out the application forms. So, click lang natin tong download all forms and may lalabas dyan na PDF. So, ito yung forms nila. First is yung customer account information. So, kailan natin i-fill out, i-print to and i-fill out. Then, next is individual disclosure form. So, itong dalawang forms na to, yung customer account at individual disclosure form, ito yung papadala natin sa call financial. So, last is yung online securities trading agreement. So, no need na to ipadala. I pero kailangan natin tong basahin. So, yan. So, third is um, yung additional requirements. So, kailangan din natin magpadala ng one photocopy of valid government issued ID na yung photo and signature must be clear. Next naman is how to submit forms and requirements. So, you may personally submit originally signed forms and clear ID documents to call financial or through IREMIT branches. So, yan. May guide dito kung ano yung address na gagamitin. Depende sa location mo. So, may guide din kung ano yung envelope na dapat gamitin and kung paano sulatan yung labas ng envelope. So, ito yun siya. So... Ayan. So, alam na natin kung um, paano pumili ng account type, paano mag-fill in, fill out ng application forms, and ano yung additional requirements, and kung paano mag-submit ng um, forms and requirements. So, pinadala ko siya through LBC. So, ayan. So, next is to fund the account. So, ito yun. You could choose either through online bills payment or over the counter. So, ako, since wala akong account sa BPI, BDO, and Metrobank, tong mga banks na to, so, nag-over the counter lang ako sa Metrobank. Ayan. So, pwede kang mag-online um, payment or over the counter. Pag ma-receive na ni Call Financial yung forms and requirements mo, so, makaka-receive ka din ng email from them confirming na na-receive nila yung application form mo. So, another email with your account number na. So, ayan. Ito yung email, sample email. So, ayan guys, na um na share ko na sa inyo kung paano mag-open ng account sa Cool Financial. So next naman is um to fund your account. So of course, uh, para makapag-trade kayo, kailangan niyo kailangan niyo mag-deposit ng amount doon sa Cool account niyo. So So ayo, yung pagde-deposit niyo lang ng 
yung pag-fund nyo ng account doon, yung, yung pag-fund nyo ng call account nyo is parang, ako kasi, uh, bank deposit kasi ako. So, nung nag-deposit ako sa bank, yung um, ginamit na, yung parang, is yung payment slip. So, hindi yung bank deposit, hindi yung payment slip. So, ayan. Tapos, um, papakita ko sa inyo kung paano fill up yung payment slip or bills payment slip. So, ayun. So, share ko sa inyo. Please watch on the next screen kung paano fifilapan. So, yan. Ganyan siya. So, to wrap up. So, alam na share ko na sa inyo kung ano ibig sabihin ng stocks, kung paano kumita sa stocks, and um, kung paano mag-idea kung alin yung pipiliin na stocks. And um, next is kung paano mag-open ng call financial account. So, alam nyo na kung paano mag-open ng call account. So... After nyo magkaroon ng fund sa account nyo, so night for the for my next vlog, isa share ko naman sa inyo kung um, kung paano magtrade sa call financial. So thank you so much for watching. So see you in my next vlog. Thank you so much. Hope um, you've learned a lot from this vlog. So next naman is paano tayo magtrade. Okay, thank you so much.